ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഓൾ മാറ്റിനി ഫ്രീ വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ദിവസം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇളയ തലമുറക്കാരനെയാണ് എം എ ഹിസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞ് പി ജി ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിൽ ഫിഫ്ത്ത് റാങ്ക് മേടിച്ച് ഇപ്പോൾ ബി എഡ് ചെയ്യുന്ന ജെയ്സനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് ജെയ്സൺ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ജെയ്സന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ അധ്യാപക ദിനമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജെയ്സൺ എന്ന് ജെയ്സനോട് പറയുണ്ടായി ഇപ്പൊ ഇന്ന് ജെയ്സൺ നമ്മളെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഹുവാമൈ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ജെയ്സനോട് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സും വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജെയ്സനെ വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം യുവർ വെൽക്കം ജെയ്സൺ താങ്ക് യു സാർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി വെച്ച് തുടങ്ങി തീർച്ചയായും ആദ്യമേ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ് നന്ദി എന്റെ പേര് ജെയ്സൺ ജോസഫ് ഞാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എം എ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പി ജി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പം എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ആയ വീരാറ്റുപേട്ടയിൽ കുറ്റിപ്പാറ എന്ന് പറയും അവിടെ ബി എഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയേ കൊതിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു നല്ല ഒരു അധ്യാപകനായി തീരണമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്കറിയാം അതൊരു ഒരു ഒരു ഹിമാലയൻ ടാസ്കാ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഈസി ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് അതങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ട് പടിപടിയായിട്ട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അധ്യാപനം എന്നതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോളേജിൽ എനിക്ക് ഒരു അധ്യാപകനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളത് കാരണം ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ അവിടെ ഒരുക്കും സ്കൂളിൽ ഒരുക്കത്തില്ലെന്നല്ല എങ്കിലും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടം കോളേജിൽ ഒരു അധ്യാപകനായിട്ട് അവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും അവരിൽ നിന്നും ഒക്കെ കുറെ പഠിച്ച് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്കും പകർന്നു നൽകി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം അപ്പോ ഇനി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് തുടങ്ങാം സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക മൈ എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സാറേ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാം 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 സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡിലേക്ക് വന്നോ വെൽക്കം ആയിരുന്നു കേൾക്കും വെൽക്കം ആയിട്ടുള്ള എന്ന ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവള് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മളെ തന്നെയാണ് ഐ എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ ആരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കടത്തിക്കൊണ്ട് ചെല്ലണം ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് വിജയിക്കാനായിട്ട് ഒരു വിജയ തീരത്തേക്ക് നടന്നെടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന തീർച്ചയായും ഈ ഹൂവാമൈ എന്ന പേരില് ലോകപ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു സിനിമയുണ്ട് ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകപ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു സിനിമാ നടനാണ് മറ്റാരുമല്ല ജാക്കി ചാൻ അപ്പോ ജാക്കി ചാന്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സിനിമയാണ് ഹൂ ആമൈ എന്ന് പറയുക അതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വേഷത്തിലാണ് എത്തുക അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധത്തിനൊടുവില് അദ്ദേഹത്തോട് വിരോധമുള്ള കുറച്ച് പട്ടാളക്കാര് വിമാനത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ തള്ളി താഴേക്ക് ഇടുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മസ്തിഷ്കത്തിനൊക്കെ ക്ഷതമേറ്റ് വന്നു വീഴുക ഒരു കൊടും വനത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ കുറച്ച് ഗോത്രവർക്കക്കാര് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് ആ ഗോത്രവർക്കക്കാരോടെല്ലാം ഈ ജാക്കിച്ചാന്റെ കഥാപാത്രം ആ സിനിമയിലുടനീളം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൂ ആമായി ഞാന് ആരാണ് അങ്ങനെ 
ഈ ഹൂവാമായി എന്ന ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ ആ ജാക്കിച്ചാന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് അവര് പിന്നീട് നൽകുന്ന ഒരു പേര് തന്നെയായി മാറുകയാണ് ഈ ഹൂ ആ മൈ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല വിധത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട് സർക്കിളും എല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പരിധി വരെ നമ്മളെ പറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നല്ലതിനു വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരിക്കല് ഒരു എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയപ്പോ ഒരു ഒരു സെർട്ടൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷക്കാലം സെമിനാരിയിൽ അച്ഛനാകാം ഒരു വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷക്കാലം എനിക്ക് ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് എന്റെ ജീവിതയാത്രയിലൂടെ എനിക്കൊരു അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ ആയിരുന്ന സേവിർ എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ എനിക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർന്നു തന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് തള്ളേണ്ടതിനെ തള്ളുകയും കൊള്ളേണ്ടതിനെ കൊള്ളുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മള് പല വിധത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ തള്ളേണ്ടതിനെ തള്ളുകയും കൊള്ളേണ്ടതിനെ നമ്മൾ കൊള്ളുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഹൂ ആ മൈ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു പരിധി വരെയുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറെ അധികം കഴിവുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ അമ്മ സഹോദരങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ ഉള്ളവരോട് ഉള്ളവരൊക്കെ നമ്മളോട് പറയും നീ കൊള്ളരുതാത്തവനാണ് അല്ലെ നിന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല നിനക്കതിന് കഴിയത്തില്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പൊക്കം കുറഞ്ഞ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അല്പം ഉയരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബാസ്കറ്റ് ആണോ അത് എടുക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന ഒരു നിമിഷം മുതൽ നമ്മൾ അത് എടുക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പല വിധത്തിലുള്ള സോഴ്സസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൈയെത്തി പിടിക്കുവാനായിട്ട് അപ്പോ നീ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ കൊള്ളാം എനി ഞാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഹൂ ആ മൈ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന കുറേയേറെ പേരോട് കടപ്പാടുണ്ടായിരിക്കണം അതിലുപരി നമുക്ക് സെൽഫായിട്ടുള്ള ഒരു റെക്സ്പെക്ട് ഉണ്ടാവും അത് ഐ ആം സ്മാർട്ട് ഞാനൊരു സ്മാർട്ടായ വ്യക്തിയാണ് ഐ ആം ദ ബെസ്റ്റ് ഞാനാണ് ബെസ്റ്റ് ഐ ആം ബോൺ ഫോർ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ഞാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജന്മമെടുത്തിരിക്കുക അപ്പോ മഹാനായ ഓഷോ രജനീഷിന്റെ കലറിയെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെവർ ബോൺ നെവർ ഡൈറ്റ് ബട്ട് വി ഓൺലി വിസിറ്റഡ് ദ പ്ലാനറ്റ് ഓഫ് ദയർ ഒരിക്കലും ജനിച്ചിട്ടുമില്ല മരിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമികോളം സന്ദർശിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോ ഈ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ഈ ജീവിതയാത്രയിലൂടെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിലൂടെ ഈ ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ പറ്റി തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഐ ആം സ്മാർട്ട് ഐ ആം ദ ബെസ്റ്റ് ഐ ആം ബോൺ ഫോർ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് മൈ ലൈഫ് ഈസ് മീനിങ് ഫുൾ ഐ ആം ബ്ലെസ്സിങ് ടു ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഐ ആം സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ മൈ ലെക്സ് ഒരു വ്യക്തി തന്റെ അവൻ ആണോ പെണ്ണോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ അവന്റെ മനസാക്ഷിയോട് തന്നെ ഞാനാണ് സ്മാർട്ട് ഞാനാണ് ബെസ്റ്റ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ജന്മം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഹൂ ആ മൈ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിയുകയുള്ളു നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളു ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം യാതൊരുവിധ കഴിവുകളും കാണത്തില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ കുറവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നാം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളു അതായത് നമ്മൾ വെറും കോംപ്ലാൻ ബോയികളായി മാറരുത് നമ്മൾ പരസ്യവാചകങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ആം എ കോംപ്ലാൻ ബോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ വി ഷുഡ് ബി ഡിഫറെന്റ് തനതായ ഒരു ശൈലി രൂപീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മൾ പണ്ട്
എന്റെ ഉള്ളില് എനിക്ക് സ്പെഷ്യലായി എന്തുള്ള എന്തുണ്ട് എന്നതിലേക്ക് നാം തിരിഞ്ഞ് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഹൂവാമായി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു ഓട്ട മത്സരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാം പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ജീവിതയാത്രയുടെ ഒരു മത്സരത്തിൽ മുന്നേറുവാനും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ അപ്പോഴ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരോടാണ് പൊരുതേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരോടാണോ അല്ലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടാണോ നമ്മൾ പൊരുതേണ്ടത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് നമ്മൾ പൊരുതേണ്ടത് നമ്മളോട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികം ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോ എന്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരിയെ കണ്ടെത്തി അതിനെ ഒരു വലിയ അഗ്നിയാക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തില് വിജയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് കുറെ കുറവുകൾ ഉള്ളവരായിരിക്കാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പൊക്കക്കുറവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണക്കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൊക്കം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കുറവുകൾ എന്ന് തോന്നുന്ന നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെ നിനവു നിറവുകളാക്കി മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് കിന്നസ് പക്രു നമുക്കറിയാം മലയാളത്തിലെ ഒരു വലിയൊരു സിനിമാ നടനാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ പൊക്കക്കുറവിനെ ഒരു വലിയ വേദിയിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഹിന്നസ് ബുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മനുഷ്യനായി ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ നമുക്ക് പ്രചോദനമാകണം നമ്മുടെ കുറവുകളെ നിറവുകളാക്കി മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ആരാണ് എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കാവില്ല എന്ന് നാം കരുതുന്നിടത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ തോൽവി നമ്മളെ എല്ലാം അലട്ടുന്നത് ലക്ഷ്യമില്ലായ്മയാണ് അപ്പൊ ഞാന് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അംബീഷൻ എന്ന് പറയുക ഒരു അധ്യാപകനായി തീരണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിരിക്കുവാനും ഞാന് ആരാണെന്ന അവബോധം തിരിച്ചറിയുവാനും നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ കഴിവുകൾ എല്ലാ സത്യം പറഞ്ഞ കഴിവുകൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ അത് വിനിയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേഡ്സ് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ആരുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്യുവാനുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത് എന്നതനുസരിച്ചാണ് വീണ്ടും അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ ആയിരിക്കുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു ജനറേഷനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും അത് അനുകരണമാണ് സിനിമ സ്പോർട്സ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളെ നമ്മൾ അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു വെച്ചതുപോലെ ചില പരസ്യ വാചകങ്ങളാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പരസ്യത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സോപ്പ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്പോർട്സ് താരം ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോളിലെ രാജാക്കന്മാരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ലേൺ മെസ്സിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലിക്ക് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നാം ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുക അതിനാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മോഡലായി വെക്കേണ്ടത് നമ്മളെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആ മോഡലായി നമ്മളെ തന്നെ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ ആ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് കമാൻമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ദൈവം മോശയ്ക്ക് പത്ത് കൽപ്പനകൾ നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഹൂവാമൈ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പത്ത് കൽപ്പനകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുക ഗോ ഹൈടെക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഹൈടെക് യുഗത്തിൽ നമുക്കറിയാം ലോകം വളരെയധികം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല വിധത്തിലാകാം ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടറിലും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലും എല്ലാമായിട്ട് അനുദിന ലോകം ഇങ്ങനെ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇന്നത്തെ ഹൈടെക് യുഗത്തില് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ എങ്ങനെ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതിനായിട്ട്
നാളെ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയണം ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കൽപ്പന എന്ന് പറയുക ലൈക് ലൈബ്രറി ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹുവാമായി എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടുന്നു അതുവഴി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും ഡു ആഡ് ഓൺ കോഴ്സസ് എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ കൽപ്പന ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും അതിന് സബ്ബായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളും കൂടെ ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ കൽപ്പന അഞ്ചാമത്തെ കൽപ്പന എന്ന് പറയുക ഹാവ് എ മെന്റർ ഒരു മെന്റർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെറിയ ചെറിയ കുറവുകൾ ഉള്ളവരാണ് അപ്പോ ഒരു നല്ല മെന്റർ നല്ലൊരു വഴികാട്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ മെന്റർക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ആറാമത്തെ എന്ന് പറയുക ബി ഇന്റർ കൊളീജിയേറ്റ് ഏഴാമത്തെ എന്ന് പറയുക ഹാവ് ഹോബീസ് നല്ല ഹോബീസ് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ആ സമയത്തെയൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റുവാനുള്ള നല്ല ഹോബീസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശീലമാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നല്ല വ്യക്തിത്വം രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹൂവാമ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളു ബെറ്റർ ഇൻ അപ്പിയറൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കൽപ്പന നമ്മളൊരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവൻ സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അപ്പിയറൻസ് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം പിന്നെ ഗോ ബിയോണ്ട് ദ ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ക്ലാസ് റൂമുകൾക്കപ്പുറം നമ്മൾ കടന്നു പോകണം നമ്മുടെ ആശയങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആശയത്തോട് കിടപിടിക്കുന്ന മറ്റനേകം വ്യക്തികളുണ്ട് അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഈ ക്ലാസ് റൂമുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെ നാം ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് വലിയ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ അവസാനത്തെ എന്ന് പറയുക ബി എ ലീഡർ ഒരു നല്ല ഒരു ലീഡറിനെ ഒരു സമൂഹത്തെ നയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർ ആരായിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർ ആയിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ആ ചിന്തയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ആരാകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുന്നിലെ രണ്ടു വഴികളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർ ആകാം കിളിയാകാം എന്നാൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ ബസ്സിന്റെ ഉടമയാകുവാനുള്ള ഒരു വലിയ അവസരവും നമുക്കുണ്ട് ഞാൻ ഡ്രൈവർ ആകുന്നതും കിളിയാകുന്നതും ചെറിയ ജോലിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഓരോ ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായ മഹത്വമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആകണമെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ഒരു ബസ്സിന്റെ ഒരു ഉടമ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആകുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളു ഇങ്ങനെ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നിലകൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളു സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഓർ തിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് അച്ചീവ് എ ഗുഡ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ബൈ ബീൻ സക്സസ്ഫുൾ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വസ്തു ആവാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാം ഒരു വലിയൊരു നേട്ടം ജീവിതത്തിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുവാൻ അവന് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവൻ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ആണെന്ന് പറയുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നാം തന്നെ എഴുതണം അത് മറ്റാരും ഇല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതാനായിട്ട് നാം തന്നെ എഴുതണം അപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു വെച്ചതുപോലെ ടുഡേ വി ആർ ലീവിംഗ് ഇൻ എ ഹെച്ചിക് വേൾഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സി വാഷ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ യുഗത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ആകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ചറിയണം അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം വഴി നടത്താൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ അവരാരും ആ ഒരു വിജയ തീരത്തേക്ക് നമ്മളെ ഒരു പരിധിവരെ കൈപിടിച്ച് നടത്താനേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ആ വിജയ തീരത്
വളരെ വേഗത്തിൽ ബെസ്റ്റ് ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനും പോവാമ എന്നുള്ള ആ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടണമെങ്കിൽ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണത് ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് വാട്ട് യു കുഡ് നോട്ട് ഡു സോ ഫാർ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് വാട്ട് യു സ്റ്റിൽ ക്യാൻ ജീവിതം എന്നത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഓർത്തു എങ്കിൽ പോലും ഇനി അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് നമ്മളുടെ ജീവിത വിജയം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് പരിശ്രമം ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല ഒരു വിജയത്തിന് പിന്നിൽ അനേകം തോൽവികളുണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ബ്രസീലിയൻ എഴുത്തുകാരനായ പൗലോ കൊയ്ലോ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് വെൻ യു റിയലി വാണ്ട് സംതിങ് ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് കൺസ്പേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് യു ദാറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകം മുഴുവനും നമ്മുടെ കൂടത്തിൽ ഉണ്ടാവും ആ ലോകം മുഴുവൻ കൂടത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആരാണ് ആ ലോകം മുഴുവൻ കൂടത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് നാം തന്നെയാണ് ഒരു തോൽവി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയ്യോ ഞാൻ തോറ്റുപോയി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ കാണുന്നവരാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്കിലും ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ട്വന്റി ട്വന്റി വേൾഡ് കപ്പ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിൽ നടക്കുകയാണ് അന്ന് അവസാന ഓവർ എറിയുന്ന ബെൻസ്ട്രോക്സ് എന്ന ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനെ ഒരു ഓവറിൽ തുടർച്ചയായി സിക്സറുകൾ പറത്തിക്കൊണ്ട് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ കാർലോസ് ബ്രാത്വേറ്റ് വിജയിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയ ഒരു മത്സരത്തെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തല കുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന ബെൻസ്റ്റോക്സിന്റെ ചിത്രം പത്രമാധ്യമങ്ങൾ വലിയ ഫോക്കസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ തോറ്റു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇനി ഒന്നും കഴിയില്ല എന്ന് ലോകം വിചാരിച്ചു നടത്ത് എന്ന് ഒരു ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ഈ ബെൻസ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നാം കാണുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും ന്യൂസിലാൻഡും തമ്മിൽ നടന്ന ആ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ തോൽവിയിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ആ ഒറ്റയാൻ കരുത്തോടെ വിജയതീരം അണിയിച്ചു അങ്ങനെ അന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടുകാര് ബെൻസ്റ്റോക്സ് എന്ന അന്ന് തോൽവി എറിഞ്ഞ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഹീറോയായ ആ പടനായകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കളി മികവിൽ വിജയ തീരം അണിയുന്ന ഒരു കാഴ്ച നാം കാണുന്നു അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന്റെ ആ ഒരു തോൽവിയിൽ ബെൻസ്റ്റോക്സ് എന്ന കളിക്കാരൻ തന്റെ കളി ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അയാം ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് ആ കളിക്കാരൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഞാൻ ആരാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം ലോകത്തിനെ എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് എപ്പോൾ ആ കളിക്കാരൻ തന്റെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചു അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടത്തിൽ ആര് കൂടെ നിന്നു ഈ ലോകം മുഴുവൻ കൂടെ നിന്നു എല്ലാത്തിനും ഉപരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹ കളിക്കാരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നു നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടക്കാരനായിട്ട് ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നത് ഹുസൈൻ ബോൾട്ട രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഒളിമ്പിക്സിന് എത്തുമ്പോൾ ഫൈനൽ പോലും കടന്നു കയറാൻ സാധിക്കാത്ത ഹുസൈൻ ബോൾട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും പതിനാറിലും എല്ലാം ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മനുഷ്യനായി മാറുക അദ്ദേഹം ഓടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്റെ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് പറയുന്ന എന്താ ഐ ആം ദ വിന്നർ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചത് ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം ഉത്തരം കണ്ടെത്തി അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഉദാ
അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വാചകം ഇപ്രകാരമാണ് ഐ യൂസ് ടു വർക്ക് ഇൻ പെട്രോൾ പമ്പ്സ് ഞാന് പെട്രോൾ പമ്പ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുകയാണ് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുവാനായിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കഴിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുമെന്ന് എപ്പോൾ ധീരുഭായ് അംബാനി തന്റെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഒരു വല് സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ഒരു വലിയ പ്രമുഖനായിട്ട് മാറുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞതും ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായി നിലകൊള്ളുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുക്കല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു കാര്യം ഇപ്രകാരമാണ് ഐ വാസ് റിജക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഇന്റർവ്യൂ ഓഫ് എ പൈലറ്റ് ഒരു പൈലറ്റ് ആകുവാനുള്ള ഇന്റർവ്യൂവില് അദ്ദേഹത്തിനെ റിജക്ട് ചെയ്ത് വിടുകയ എന്നാ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയോ തന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ചിറ ചിറക് മുളപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന ആ മനുഷ്യനാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ മനുഷ്യനൊക്കെ ആയിട്ട് വാഴ്ത്തപ്പെടുക ലോകം ആരാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രചോദനമായി നിലനിൽക്ക നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുവാൻ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന് കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു സമൂഹത്തില് അങ്ങനെ ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുമാത്രം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു നല്ല ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മുന്നേറുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വിജയതീരം അണിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ചവിട്ടുപടികളായി നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുക ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അബൌട്ട് മൈ സെൽഫ് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെയുള്ള ഒരു മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുക ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അബൌട്ട് മൈ പേരൻസ് എന്റെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള എന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാന് എനിക്ക് റാങ്ക് കിട്ടിയതിന്റെ വെളിച്ചത്തില് എന്നെ എന്റെ ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ നാടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമാണ് അപ്പോ അതിനെന്നെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവരെനിക്ക് ഒരുക്കിയ സ്വീകരണ വേദിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്റെ മാത്രം ഒരു അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമല്ല അതിന് പിന്നിൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു വലിയ അധ്വാനമുണ്ട് എനിക്കിന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വലിയൊരു പി ജി വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു ബി എഡ് വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ കാണുന്ന എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന എന്റെ സമൂഹത്തിനോട് എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്ന എന്റെ പേരൻസിനെ പറ്റി അഭിമാനത്തോടെ പറയുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുക എന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരനും എന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാലാം ക്ലാസ്സുകാരിയും അപ്പോ ആ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരനും നാലാം ക്ലാസ്സുകാരിയും ചേർന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തില് അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു നിക്ഷേപമായി കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് പകർന്നു നൽകിയ സ്നേഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ വിയർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും റാങ്ക് മേടിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം മേടിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല അത് അവരെനിക്ക് പകർന്നു നൽകി ഒരു പരിധിവരെ അവർക്ക് പറയാം നീ ഇത്ര പഠിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അധ്വാനിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അവർക്ക് പറയാം എങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും പറയാതെ എന്നെ എന്റെ വിജയത്തിലേക്ക് അവര് കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു അവരാ കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി ഒരു നല്ല മനോഭാവം രൂപീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അടുത്തതെന്ന് പറയുക ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അബൌട്ട് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട് സർക്യൂട്ട്സ് നമുക്കുള്ളത് നല്ലതാണ് ചങ്ങാതിമാരുടെ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് നല്ലതാണ് നമുക്കുള്ള ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കുറവുകൾ അവർ പറയുന്നത് അത്രമാത്രം വില കൊടുക്കരുത് എന്നാൽ ചങ്ങാതിമാർക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു ചങ്ങാതിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുറവുകളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് നമ്മളെ നയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചങ്ങാതി നന്നായാൽ കണ്ണാടി വേണ്ട എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമ്
തള്ളേണ്ടതാണെങ്കിൽ അതിനെ തള്ളുകയും കൊള്ളേണ്ടതാണെങ്കിൽ അതിനെ കൊള്ളുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഐ ആം ദ ബെസ്റ്റ് എന്നും ഐ ആം ദ സ്മാർട്ട് എന്നും മൈ ലൈഫ് ഈസ് മീനിങ് ഫുൾ എന്നും ഐ ആം ബ്ലെസ്സിങ് ടു ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് എന്നും ഐ ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ മൈ ലെഗ്സ് എന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ആരാണ് എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേടി എന്നോർത്ത് നാം അഹങ്കരിക്കരുത് കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അത് നമ്മുടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു വിജയമല്ല അതിലേക്ക് നമ്മളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ പലതരത്തിലുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് പിന്നീട് ഈ ഒരു വിജയതീരം അണിയണമെങ്കിൽ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വസ്തുതയായിട്ട് നിലകൊള്ളുക ഒരിക്കലും തോൽവിയിൽ സങ്കടപ്പെടരുത് എന്നുള്ളതാണ് അത് അതിന് പല വിധത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹൂവാമൈ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് നമ്മുടേതായ ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിത വിജയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയും അതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയണം അതിനെല്ലാവർക്കും സ്വാധിക്കട്ടെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെക്കാട്ടിലും ഒത്തിരി അനുഭവ പരിചയമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഐ എം ഐ വളരെ നന്ദി ജയ്സൺ ജയ്സൺ വളരെ മനോഹരമായി നമ്മൾ ആരായിരിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ വളരെ വിവരമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസാരം പോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ എങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇമേജ് എന്താണെന്ന് ഈ സെൽഫ് ഇമേജ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മളോട് തന്നെ പൊരുതി നമുക്കുള്ളിലെ തീപ്പൊരിയെ അഗ്നിയാക്കി ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നാണ് ജയസ്ന നമ്മളോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി ഈ സെൽഫ് ഇമേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഐ ആം ദ ബെസ്റ്റ് ഐ ആം സ്മാർട്ട് ഐ ആം ബോൺ ഫോർ എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് ഫോർ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് മൈ ലൈഫ് ഈസ് മീനിങ് ഫുൾ ഐ ആം ഐ ആം ബ്ലസ്ഡ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ ആം സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ മൈ ലെഗ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻസ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു സെൽഫ് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തന്നെയുമല്ല ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വല്പം വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൂടുതൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒരു മോഡൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഗോ ഹൈടെക് ടേക്ക് ക്ലബ് ക്ലബ് മെമ്പർഷിപ്പ് ലൈക്ക് ലൈബ്രറി ഡു ആഡ് ഓൺ കോഴ്സസ് have a mentor be intercollegiate have hobbies better in appearance go beyond the classrooms and be a leader nalla result contribute cheyidu allengile or good result contribute cheyidu konde vijayiche porthu varuna vyaktiyana yadarthathil oru nalla manushan aagunnathu ennu avarichu nammada kaalagattathile ippol എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നും ജേസൺ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ്റ്റിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് സർവൈവൽ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ബെസ്റ്റ് ഇൻഫോംഡ് ആയവരുടെ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നും മൂന്ന് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളുടെ രീതികളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അബൌട്ട് മൈ സെൽഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അബൌട്ട് പേരൻസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അബൌട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് വളരെ മനോഹരമായി നമ്മളോട് സംവേദിച്ച ജെയ്സണ് എല്ലാ നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ് വളരെ ക്രിയാത്മകമായ ഒരു ക്ലാസ്സായിരുന്നു നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഒന്ന് സംവേദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം ജെയ്സൺ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ
ജേസൺ പി ജി പി ജിക്ക് എം എ ഹിസ്റ്ററി ഫിഫ്ത്ത് റാങ്കിൽ പാസ്സായി ഇപ്പോൾ ബി എഡ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയ്സൺ എപ്പോഴും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഒരു തെറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം മറന്നു പോകരുത് കാരണം ജയ്സണൊക്കെ ജയ്സൻ്റെ ആഗ്രഹം തന്നെ ഒരു അധ്യാപകനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വെറും അധ്യാപകനല്ല ബി എഡ് പഠിക്കുന്ന അധ്യാപകനല്ല കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായി മാറണം എന്നാണ് ജയ്സന്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരത്തിന്റെ ആ പാറ്റേണും എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പൊ എല്ലാ ആശംസകളും നമുക്ക് ജയ്സന് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളും പറ്റുമെങ്കിൽ ജയ്സനെ പോലെ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ ജയ്സന്റെയും ജയ്സന്റെ കൂട്ടുകാരുടെയും കൂടെ താല്പര്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സംസാരിക്കാം പ്ലീസ് താങ്ക് യു കാഴ്ചപ്പാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ ഗോഡ് നല്ലത് സാർ ഒരു ദിവസം സാറായി മാറ്റി വെച്ചില്ലേ വെരി ഗുഡ് രണ്ട് പിന്നെ ജയ്സൺ ആദ്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ പറയുക സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു കുട്ടിയോടും ഇപ്പം ജയ്സൺ ഒരു കുട്ടിയാ നമ്മളെ കണ്ണിൽ ഒരു കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഏതൊരു കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആണോ എഞ്ചിനീയർ ആവണോ ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എസ് ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ടീച്ചർ ആവണം എന്നുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്നില്ലേ ഗോഡ് കാരണം ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്താ പറയോ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കിട്ടിയ സമയത്തെ ബാലഗംഗാധര തിലകനോട് ചോദിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട് അറിയോ ജോൺസ് ജയ്സൺ പിന്നീടാണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയത് അപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആവാനില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഫഷനായ ടീച്ചർ എന്ന പ്രൊഫഷനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോളൂ എനിക്ക് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയാൽ ഒരാളാണ് പ്രസിഡന്റ് ആവുക അതേസമയത്ത് എനിക്ക് ആയിരം പ്രസിഡന്റുമാരെ വാർത്തെടുക്കാൻ എനിക്ക് കുട്ടികളെടുത്ത് ഞാനൊരു അധ്യാപകനായാൽ സാധിക്കും ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ ആ ഒരു മുഖഭാവം ഞാൻ ജയ്സണിൽ കാണുന്നു ജയ്സൺ ഗോഡ് നന്നായി നന്നായി തിങ്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഒരു അല്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ടീച്ചറുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രയാസം എന്താണ് ക്ലാസ്സിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രയാസം പൊതുവെ സാറേ ഇപ്പം എന്നോടാണ് ചോദ്യത്തിന് വളരെ നന്ദി ഞാനിപ്പം ബി എഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓൺലൈനില് ഇവിടെ നമ്മുടെ പൂഞ്ഞാറ് സ്കൂളില് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എട്ട് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുക ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും എന്നാല് അവര് നമുക്ക് അതിന്റെ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അതിന് നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തോട് അവരുടേതായ രീതി ഓക്കെ കാരണം ഒരു വലിയൊരു ഒരു കീറാമുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു നാൽപ്പതുള്ള നാൽപ്പത് പേരുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സില് തലമുറകളായിട്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മക്കളുണ്ടാവും സാധാരണ ഗതിയിൽ കൂലിപ്പണി എടുത്തിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ വളർത്തിയെടുത്ത് വലിയ ആളാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ബാച്ചും തമ്മിൽ മിസ്മാച്ച് ചെയ്യും എപ്പോഴും കാരണം മറ്റവന്മാര് ബേസിക്കലി അവര് എന്താണ് ആ ഫാമിലി ആ കൾച്ചറിലൂടെ വന്നവര് ഏത് ചോദ്യത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാൻ പ്രാപ്തരാണ് കാരണം അത് കൾച്ചർ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയല്ലേ അതേസമയത്ത് മറ്റേയാളെയോ സാധാരണ ഒരു കൂലിപ്പരിക്കാരന്റെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബേസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്തുണ്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എപ്പോഴും അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ പിന്നാലെ ചെല്ലണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റതെന്താ അറിയോ തലമുറകളായിട്ട് അവരെല്ലാവരും പ്രൊഫഷണലാ ഡോക്ടർമാരെ മക്കളാണ് എഞ്ചിനീയറെ മക്കളാണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു തലത്തിലുള്ള ഒരു
പറയു സാർ പറയു സാർ ജയ്സൺ യു ആർ റിയലി അമേസിംഗ് താങ്ക് യു സാർ വൈ ബിക്കോസ് ഈവൻ ദോ യു ആർ അറ്റ് ദ ത്രഷോൾഡ് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് വെരി ഹൈലി എസ്റ്റീംഡ് പ്രൊഫഷൻ യു ഹാവ് ഗൗൺ ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദി very complexity and the very uh, root of that professional etiquette and professional uh, highness guru adhyapakante etum velliya udathamaya chindagadi than endellam idhuvereyum aarnicho adu aa satta muluvanum tande vidyarthigalukku pagarnu kodukkanum pagarnu koduthathu avaril nilikkanum kaanikkuna oru pratheka aardhyam എപ്പോൾ അധ്യാപകൻ ഉണ്ടാകുമോ അപ്പോഴാണ് അധ്യാപകൻ തികഞ്ഞ ഒരു അധ്യാപകനായി മാറുന്നത് അതിനുള്ള ചവിട്ടുപടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ ഞാൻ ആരാണ് ഹു ആം ഐ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെത്താനെ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഒരു അധ്യാപകന് നല്ല അധ്യാപകനാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ജീവിത വിജയത്തിന്റെ പടവുകൾ കൂടെ കയർ കയറാൻ ഒരാൾ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും വളരെ വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആരാണ് എന്നിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മുഴുവൻ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് എന്റെ വൈകല്യം എന്നിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട വൈകല്യങ്ങൾ മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ സത്ത എന്താണെന്നും ആ സത്തയിലേക്കുള്ള ഗമന മാർഗങ്ങളിൽ വന്നു ചേരുന്ന ദുർഘടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അതിനെയെല്ലാം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സധൈര്യം മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് മുന്നേറി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിജയശ്രീ ലാളിതനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരാർജവം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്ന സന്നിഗ്ധമായ ഭാഷയിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ച ജയ്സൺ യു ആർ റിയലി മാർവലസ് ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ് യുവർ മെറ്റൽ വിതൗട്ട് any kind of doubt and let you shine as a shining twinkling star in the future thank you very much for the excellent presentation over here and i do congratulate you and i do wish to see you as one among the brightest and worthful masters in the future thank you very much sir. thank you thank you sir uh, sir one second george sir first second sir george sir uh, just one second നാടാണ് പുഞ്ഞാറാണ് എന്റെ വീട് അതിനൊക്കെ ഒരു പല സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ജേസൺ പല സെന്റ് തോമസ് കോളേജിലെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റിയാണ് ഞാൻ അപ്പം കോളേജ് തന്നെ ഒരു അഭിമാനമായ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ജേസൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആണ് അക്കാഡമിക്സ് എല്ലാം ഉപരി നല്ലൊരു പേഴ്സണൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്നും ഒരു റോൾ മോഡൽ ആണ് ജേസൺ ജേസണുമായിട്ട് ഈ അടുത്ത നാളിലും ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ജേസിനെ പല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഞാൻ പല ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ജേസണിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഫോർ ലേണിംഗ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് 24-7 ഫോർ സെവൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനും ഹാർഡ് വർക്ക് മാത്രമല്ല അത് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാനും ഏതൊരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സിൻസിയറിറ്റി ഇന്റിഗ്രിറ്റി ക്രെഡിബിലിറ്റി ജേസൺ അതിനകത്ത് കാണിക്കും സോ റിയലി ഹാപ്പി ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ യു വിൽ ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഇൻ കോളേജ് ആസ് യുവർ ഡ്രീം ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ ട്രെയിനിങ് കോച്ചിങ് ആൻഡ് മെന്റിംഗ് ഓൾസോ അതോടൊപ്പം സാബു സാറിന് പ്രത്യേകം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ആ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ജേസൺ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രെയിനിങ് ലഭിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി ഞാൻ ട്രെയിനിങ് ജേസൺ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുവാണ് അതിൽ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കിറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ താല്പര്യം കണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ജേസിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ എനിക്ക് കുറച്ചും ലിസൺ ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി കാരണം വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ബിഗിനറിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ജേസൺ അതോടൊപ്പം ഒരു ട്രെയിനർ മാത്രമല്ല നല്ലൊരു പബ്ലിക് സ്പീക്കർ ആണ് ജേസൺ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിലൊക്കെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് മലയാളം ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് കൂടുതലും സ്കൂളിലും എല്ലാം കുട്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളം നമ്മുടെ മദർ ടങ് ടങ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നതോടും ഒപ്പം തന്നെ മലയാള ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ സംസാരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ജേസിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനീ
ലൈഫിൽ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തില് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷനും ഇൻസ്പിറേഷനും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ സാബു സാറിനെ കണ്ട് പറ്റുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ വളരെ സീനിയേഴ്സും ജൂനിയേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നു ജേസും തീർച്ചയായിട്ടും ജേസൺ ജോതേലി ബ്ലസ് താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആ പറയൂ സാർ ജോൺ സാർ പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഞാൻ എനിക്ക് പോകാൻ ധൃതിയുള്ളതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് താമസിച്ചാ കേറിയതും പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് താമസിച്ചാ കേറിയതും ക്ലാസ് ഞാൻ ജയ്സണെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജയ്സൺ ആരാ എന്താ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അവസാനം സാർ പറഞ്ഞു പി ജി ഹിസ്റ്ററി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിക്കാരന്റെ ഒരു ക്ലാസ് പോലെ എനിക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോ തോന്നിയില്ല ഒരു നല്ല സൈക്കോളജിന്റെ ക്ലാസ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്തായാലും ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ ആണ് ജീവിത മാർഗം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ എന്റെ അന്ന് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാതിരിക്കാമെങ്കിൽ പലരും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിത മാർഗം ഒരു എന്ന ഉള്ള തരത്തിലാണ് ഈ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷന് ആയാലും കാണുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനല്ല ഇത് ഒരു വളരെ നല്ല പ്രൊഫഷൻ തന്നെയാണ് നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ ആണ് യാതൊരു സംശയമില്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ പ്രൊഫഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ട് ജയ്സൺ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ നല്ല ഒരു ക്ലാസ് ഇപ്പൊ സാബ് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നല്ലൊരു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നല്ല മലയാളം ഭാഷയിൽ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഉള്ള ആ ഇതിനും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം സാബ് സാറ് തന്നു ആ സാബ് സാർ തന്ന അവസരം ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കേസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അവസരം കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്ര നല്ലൊരു ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ജയസന് സാബ് സാറിന്റെ പേരിലും എന്റെ പേരിലും ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരുടെയും പേരുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സാബ് സാറിനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഒക്കെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ജയ്സൺ ജയ്സൺ അൺമ്യൂട്ട് സംസാരിക്കൂട്ട് ജയ്സൺ അൺമ്യൂട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ജയ്സൺ സൗണ്ട് പോയോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ജോർജ് സാറിനെ ഞാൻ എനിക്ക് ജോർജ് സാർ ഇല്ലാത്തോണ്ടൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാന് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഒരു പരിധി വരെ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് എന്റെ ഒരു മെൻറ്റർ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഞാൻ വളരെ ഞങ്ങളൊരു നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും ഞങ്ങള് വളരെ അവിചാരിതമായിട്ട് ഏതാണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തോളം ആകുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ജോർജ് സാറേ ഇന്നുമുതൽ ഇന്ന് വരെ സാർ എനിക്ക് ഒരുപാട് കേട്ടോ അഡ്വൈസുകൾ ഇങ്ങനെ തരാറുണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാർ ഇതിന്റെ അസുഖം എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു സാറിന്റെ നമ്മുടെ എനിക്കറിയാം സാർ ഒരുപാട് തിരക്കുകളുള്ളതാണ് സാർ ഒരു സാറിൻ്റെതായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേറെ ഉണ്ട് സാർ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും എല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാർ എന്റെ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാറ് തന്നെ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തി സാറിനൊരു വലിയ ബിഗ് താങ്ക്സ് പിന്നെ പറയാൻ സാബു സാറെ എന്റെ ലൈഫില് ഞാൻ പറയൂലോ എനിക്ക് ഞാൻ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും പറയാൻ എനിക്ക് ഒറ്റ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളൂ ഒരു നല്ല ഒരു അധ്യാപകനാവുക അതിപ്പം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം മേഘ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത മേഘ എന്റെ നാട്ടുകാരിയാണ് അപ്പൊ അവരെല്ലാം എന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽ കാണുന്ന ആര് ചോദിച്ചാലും എനിക്കത് ആഗ്രഹം പറയാനുള്ളൂ വേറെ ചിലപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും ജോബിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നിട്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോൾ എന്നെക്കാളും അറിവുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അത് ചെറിയ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാകാം എങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊട്ടത്തരങ്ങളാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വേദിയെ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിൽ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇത്രയും നന്നായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കത്തില്ല എന്നെ കൈപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ തന്നെയാണ് അനിത്താനം എന്ന
ഇന്നലെ രാത്രി ഇരുന്ന് സാറിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചെറിയ സ്ലൈഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇത്രയൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റിയുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എക്സ്ക്യൂസ് പറയരുതെന്നാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെയുള്ള നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചെറിയ എക്സ്ക്യൂസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒരു പരിധി വരെ ഓർക്കാം ഇവൻ വലിയ അധ്യാപകനാകണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടത്തരങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ആണോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി ചിലപ്പോ ഒക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം ഇതിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ വലിയ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി എസ്പെഷ്യലി സാബു സാറിന് ജോറു സാറിന് ഇത്രയും ഒരു വേദി സാറ് സാബു സാറ് ഇതൊരു വലിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കേട്ടോ സാറ് മുമ്പേ വിളിച്ചപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇനിയും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഇത് വീണ്ടും എന്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്ന തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വരും അതിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നുമില്ല ഇനിവേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എന്നോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ തന്നെ മേഘയാണ് മേഘയൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചാറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും ചേട്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവരോട് ഒരു നന്ദി പറയുമെങ്കിലും അപ്പൊ എന്റെ ഈ ജോമോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നേക്കും കാരണം ഇതൊന്നും ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്റെ നേട്ടങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആണെങ്കിലും എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു വലിയൊരു നേട്ടമാണ് അവർക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ നേടുന്നതെല്ലാം അപ്പം എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം തന്നെ ഒരു അധ്യാപകനാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ നമ്മളൊരു കൊച്ചിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളല്ലേ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ രാകുന്ന പോലെ പറയുകയല്ലേ അപ്പം മുടിഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവനൊരു അധ്യാപകനായി തീരട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് പോലെ എല്ലാവരും നൽകണമെന്നാണ് എന്റെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സന്ധ്യ മിസ്റ്റർ ജെയ്സൺ എന്തോ സാർ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അധ്യാപകനായി മാറാൻ പറ്റും യാതൊരു കുറവും ഇല്ല ഇപ്പോഴേ തന്നെ മികവുകളും തികവുകളും ആയി കഴിഞ്ഞു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വേണു സാർ പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കയറി എങ്കിലും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു ക്ലാസ് സമ്മാനിച്ച ജെയ്സിന് ഞാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷത്തിൽ നന്ദി പറയാൻ ആദ്യമായിട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ മറ്റൊന്ന് ഒരു അധ്യാപകൻ അല്ല റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആയിരിക്കുന്ന ജെയ്സിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ജീവിതത്തിൽ അധ്യാപകൻ ആഗ്രഹമാണ് ആ ആഗ്രഹത്തെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു ആഗ്രഹത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു കാരണം ടീച്ചിങ് എനിക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ടീച്ചറായില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ദൈവം ഞാൻ ടെലിഫോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വന്നു ടെലിഫോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എനിക്ക് സന്തോഷം പകർന്നു തന്നു എനിക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായി തന്നു നല്ലൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെങ്കിലും ഒരധ്യാപകൻ ആകുക എന്നുള്ള അതിനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ജോലി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജെയ്സിനെ പോലുള്ള ഈ പഠിക്കുവാൻ ഭാവി പഠിക്കുവാൻ ഉള്ള ആ അഭിമാന്യ ഉള്ള പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് ഞാൻ എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഞാൻ തരികയാണ് താങ്ക് യു തികഞ്ഞ അധ്യാപകനാകാനുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ ഹൂവാമൈ എന്ന സെക്ഷനിലൂടെ ഞാൻ കാണും ഒന്ന് അധ്യാപകൻ കുട്ടികളെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക പക്ഷേ ജയ്സന്റെ ക്വാളിറ്റി അതല്ല എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരു മെന്റർ ആവാനുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും ജയ്സൺ ആ ഒന്ന് മറ്റേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അബ
പണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓട്ടത്തിൽ ജയിച്ച ഒരു പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ജയിച്ചത് എന്റെ കൂടെ ഓടാൻ കുറെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി ഈ സമൂഹത്തിന് തന്നെ നല്ലൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ചേച്ചിന് നിങ്ങളുടെ ഉൾക്കാഴ്ച എന്താണ് എന്ന് ഈ സബ്ജക്റ്റിലൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് റൂം നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുനാഥന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായിരിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയായും അധ്യാപകൻ അധ്യാപക വൃത്തി എന്നുള്ളത് ഇന്ന് തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച് അതിന്റെ മാനം മാതാപിതാ ഗുരു എന്ന ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനം ഗൂഗിളിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് മുന്നേറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് ഒരു അധ്യാപകൻ എപ്പോഴും ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയിരിക്കും ഹി ഷുഡ് ബി എ സിമ്പിൾ ഹി ഷുഡ് ബി ഹംബിൾ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഹി ഷുഡ് ബി എംപത്തറ്റിക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ എത്ര അധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഈ സമൂഹത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഒരു അധ്യാപകനിലൂടെ ഒരു സമൂഹം വളർന്നു വരികയാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ജേസൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതും ആർത്തിയോടെ ആർത്തിയോടെ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ജേസൻ മുന്നോട്ട് പോരട്ടെ ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വം വലുതാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നു ഒരു സമൂഹത്തെ നയിച്ചു കൊണ്ടു പോകാൻ ആ സമൂഹത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലാവാൻ നത്തല്ലാവാൻ ജേസിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് തികച്ചും ഉണ്ടായി വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സംസാരിക്കും ഇനി സംസാരിക്കാനുള്ള ജോസ് കുരു ജോസ് സാറുണ്ട് മേഖലയോട്ടല്ലോ മേഖ മേഖ പ്ലീസ് വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു ജസ്റ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും പരമാവധി ഒരിക്കലും നോ പറയല എനിക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു തരാന്ന് പറയും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തു തന്നു ഞങ്ങള് ഒരു നാട്ടുകാരാണ് കുറച്ച് പ്രായ വ്യത്യാസം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു സിസ്റ്ററിനെ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തും സംസാരിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് കിട്ടാറുണ്ട് വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് ഇനിയും വളരാൻ സാധിക്കട്ടെ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് സംസാരിക്കാറില്ല നല്ല ക്ലാസ് ഞാൻ കുറച്ചുണ്ട് അധ്യാപന ചേർന്ന നിങ്ങള് ഈ നിങ്ങളെ ആ ഒരു എയിമ് വെച്ച് പോവാണ് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്തും ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസർ അതിന്റെ മേലോട്ടി താഴ്ത്തോട്ടല്ല അല്ല എത്താനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് അതിനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു കാരണം എനിക്ക് അധ്യാപകരോട് നല്ല ബഹുമാനാണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് അധികം പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് അധ്യാപകരെ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആൾക
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റിയതും കംപ്ലീറ്റ് കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉയർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സന്തോഷിക്കാം സന്തോഷം ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ ആശംസകൾ കേട്ടു എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ പോയിരുന്നു സോറി എനിവേ ജെയ്സൺ ഫ്രം ദി കൺഗ്രാസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്കാലത്ത് ഇത്രയും ഒരു ന്യൂ ജെൻ പയ്യൻ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഗാർഡിയൻസിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടിട്ട് ഗാർഡിയൻസിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി കേട്ടോ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി എന്തായാലും ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലസ്ഡ് പ്രൊഫഷൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് തിരഞ്ഞെടുക്ക തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് താങ്കൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു ഇപ്പോഴ ഇപ്പൊ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ പോയി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ ടെൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ വാല്യൂബിൾ ആണ് എന്തായാലും വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ഒരമ്മയെന്ന നോക്കിയ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്നേഹത്തോടെ പറയുന്നു ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു നല്ലത് വരും താങ്ക് യു സാബു സാർ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ജസ്റ്റ് ജനറേഷനെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഭാവിയിലേക്ക് പാസ്റ്റുരമായ ഭാവിയിലേക്ക് വരേണ്ട ചെറിയ ജനറേഷനിലുള്ള ഈ കുഞ്ഞു ജെയ്സനെ ഞാൻ വളരെയധികം അഭിനന്ദി കാരണം ഈ ജെയ്സനെ പോലെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജെൻ കുട്ടികളെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ എതിർത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മകനായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നേ മകൻ്റെ അഭിപ്രായമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അഭിഭാഞ്ച വളരെ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ജെയ്സിനെ പോലുള്ള പ്രായമുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലാണ് മിക്ക ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കാണാൻ ഈ ഇൻഫോസിസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതിൽ പോയി അവരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ആരോഗ്യം കാണിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൂടുതലും അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ജെയ്സിന്റെ ആ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ചോദിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ജ്യോതികുമാർ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ ഒരുങ്ങിയത് മാറിയതുപോലെ അടുത്ത ജനറേഷനിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഭാസുരമായ ഭാവി കാഴ്ചവെക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ വലിയ വലിയ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുന്നു മനെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ചേട്ടൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലാസ് എടുത്തു നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏത് ഫീൽഡിലുള്ള ജോബ് ആയാലും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല വാല്യൂബിൾ ആണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന എന്താ പറയാ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും കൂടി നല്ലൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ചേട്ടൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ നന്ദി 
ആ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഞാൻ ജേസൺ ആരാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നാലും ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിൽ കറണ്ട് പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കറണ്ട് പോയില്ലല്ലോ കറണ്ട് പോയില്ല കറണ്ട് ഒന്നും പോകത്തില്ല എനിക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി ജയസൺ നന്ദി പറയാണ് അതുപോലെ ജയസൺ നല്ല കമന്റ്സ് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ആൻസി മാം ഉണ്ടല്ലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ബാക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വൈകിട്ട് പറയാം താങ്ക് യു നാളെ ദിവസം നമ്മള് അൻസാരി സാറിന്റെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയുടെ ക്ലാസ് ആണ് സാധാരണ പോലെ നമുക്ക് നാളെ കാണാൻ വേണ്ടും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് 